Hey everyone, uh, welcome back to the channel. So today we have a very very uh, I would say special guest. My uh, close friend is uh, Nishant. He is an undergrad currently at NSUT, but very quickly uh, he will be joining Microsoft as a software engineer. And apart from Microsoft, he was also having offers from PureFit. And prior to that, he also did a internship at Samsung R&D. And uh, internships or jobs, ke alawa, he also won the SIH. Uh, hackathon, the Smart India Hackathon, and like he is one of the top YouTubers, जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने काफी कम टाइम में YouTube में काफी ज़्यादा ग्रो किया है. So आप लोग भी निशान को already जानते होंगे, उनकी Microsoft की जर्नी को जानते होंगे. अगर Microsoft की निशान की जर्नी को नहीं जानते हैं, और uh, जानना चाहते हैं, तो मैं definitely कुछ comments drop कर दूँगा, कुछ links drop कर दूँगा. You can definitely watch them. So let's just start the discussion and see like कि निशान का कैसा experience रहा है online coding test को लेकर, because as I said uh, कि online coding test are the first layer of defense they are the first criteria on which uh, candidates are shortlisted so nishant like overall birds eye view de sakte ho ki aapka kaisa experience raha hai on campus opportunities mein off campus opportunities mein online coding test ko lekar to sir sabse zyada jo matlab important baat yahi hai ki online test agar tumhara clear ho gaya na to 70% chances chances hai ki tum company nikal loge matlab theek hai मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट निकल गया ना तो कि तुम मतलब इंटरव्यूज़ निकाल लोगे क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट अगर टेन आउट ऑफ नाइन है ना तो तुम्हारे ऑन मतलब कोडिंग राउंड्स जितने भी होते हैं वो सेवन या एट होते हैं मतलब उससे कम ही होता है उनका लेवल तो तुम आराम से निकाल पाते हो क्योंकि उनमें क्वेश्चन या तो तुम्हारे देखे हुए होते हैं या फिर एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन टेस्ट ईजी होते हैं और यार ऑफ कैंपस ऑन कैंपस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मतलब जो कोडिंग टेस्ट बनाती है ना कंपनीज वो ऑलमोस्ट सेम ही बनाती है तो ऐसा मत सोचना कि यार ऑनलाइन वालों को इजी टेस्ट दे देते हैं ठीक है क्राइटेरिया चेंज हो सकता है कि जैसे ऑफ कैंपस तुमने तीनों क्वेश्चन कर दिए फिर भी तुम्हें शायद मेल ना आए कि तुम्हारा इंटरव्यू कॉल ना आए क्योंकि सब ने तीन क्वेश्चन कर दिए हों एंड वो टाइम पर शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो ऑन कैंपस में ऐसा हो सकता है कि तुमने दो क्वेश्चन किए हो बट फिर भी तुम्हारा इंटरव्यू हो जाए तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं एंड काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं बट जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है ओके ओके सो लाइक ओवरऑल ड्यूरेशन क्या रहता है मतलब तुमने जब भी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज दी ऑनलाइन टेस्ट का ड्यूरेशन क्या रहता है एंड डू यू थिंक द ड्यूरेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द टेस्ट इज सुटेबल इनफ फॉर एनी स्टूडेंट टू कम्प्लीट द टेस्ट और एटलीस्ट कम्प्लीट द टेस्ट टिल द रिक्वायरमेंट्स मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम टू एंड हाफ क्वेश्चन होने चाहिए कि टू क्वेश्चन पूरे हो गए थर्ड क्वेश्चन के आधे टेस्ट केसेस पास हो गए क्या तुम्हें लगता है वो टाइम ड्यूरेशन सफिशियंट होता है और जनरली कितना टाइम ड्यूरेशन होता है तो जनरली जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो वन आवर्स टू टू पॉइंट फाइव आवर्स के बीच में वेरी करता है ज़्यादातर कंपनीज का वन पॉइंट फाइव ही होता है बट मतलब वेरी कर जाता है कुछ कंपनीज टू पॉइंट फाइव आवर्स भी दे देती हैं कुछ एक घंटे का टेस्ट भी दे देती हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है फिर कितने सेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या पता है एप्टीट्यूड के भी हों उसमें तुम्हें ऐसे राइटिंग भी दे दे या फिर तुम्हें और भी कुछ चीज़ चीज़ें दे दे जैसे अमेजोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनका टेस्ट डेढ़ दो घंटे का होता है ऐसे ही कुछ कंपनीज का बस हाकर आके हाकर रहा के हाकर अर्थ पर जो होता है वो एक घंटे का टेस्ट होता है दो क्वेश्चन दे दिए बस कोडिंग के तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है वो चीज़ तो बाकी यार टाइम सफिशिएंट का तो वही सीन है कि अगर तुमने पहले प्रैक्टिस कर रखे हैं तुमने डेढ़ घंटे वाले कॉन्टेस्ट दे रखे हैं या टेस्ट दे रखे हैं तो तुम्हें मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी कि हाँ यार दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तुम कर सकते हो बट अगर तुम पहली बार जाके बैठ के कोई टेस्ट दे रहे हो ना तो यार वो एक क्वेश्चन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए सो लाइक ये बात तो है ही कि काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं यू कांट एक्सपेक्ट कि सिर्फ ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में सिर्फ तुम्हारे पास दो या तीन डी एस को क्वेश्चन आएंगे यू कैन इवन गेट अ लॉट ऑफ एम सी क्यूज यू कैन गेट सम सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मे बी जो आपने डेटा स्ट्रक्चर या एल्ब्रम में कोड लिखा उसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी पीस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई वॉन्ट कि जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेंटली ये चीज़ को प्रिपेयर करके रखें कि सिर्फ एक चीज़ की डोमेन नॉलेज होना जरूरी नहीं है आपके बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स वगैरह पे एम या जो डेटा स्ट्रक्चर आपने कोड किया उसकी इनडेप्थ नॉलेज था क्योंकि आपको वो पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करना होगा दिस इज ऑल ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट मेक्स प्योर सेंस सो नाउ एस निशांत टोल्ड अस कि अराउंड 1.5 पॉइंट फाइव आवर्स का एवरेज टेस्ट ड्यूरेशन रहता है बट वो टू आवर्स तक भी स्ट्रेच हो सकता है टू एंड हाफ आवर्स तक भी स्ट्रेच हो सकता है सो so, uh, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं जनरली दे इधर गिव लॉन्ग कॉन्टेस्ट और शॉर्ट कॉन्टेस्ट और बोथ क्योंकि काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको लॉन्ग कॉन्टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करती हैं शॉर्ट कॉन्टेस्ट भी प्रोवाइड करती हैं दोनों भी प्रोवाइड करती हैं सो वॉट डू यू थिंक ड्यूरिंग यो
मतलब मैं प्रेफर करता हूँ मतलब मैं ज़्यादातर कॉन्टेस्ट जो मैंने दिए वो लीड कोड पे दिए एंड वो 1.5 पॉइंट आवर्स के होते थे मतलब डेढ़ घंटे का कॉन्टेस्ट होगा चाहे वो वीकली हो चाहे वो बाई वीकली हो तो उसमें ना तुम्हारे एक्चुअल जो इंटरव्यू वाला सिनारी होता है ना एक्चुअल ऑनलाइन टेस्ट वाला जो सिनारी होता है ना वो ही क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो चार क्वेश्चन देते हैं और डिफिकल्टी भी ऐसी होती है एक ईजी होगा दो मीडियम होंगे एक हार्ड होगा तो तुम्हें मतलब एक घंटे डेढ़ घंटे में दो मीडियम और एक हार्ड करना होता है इजी तो मतलब ऐसे मजाक ही हो रहा होता है वहाँ पे तो मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ऑनलाइन टेस्ट की कि कैसे टेस्ट वगैरह होंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार शॉर्ट कॉन्टेस्ट देना उससे तुम पहले प्रिपेयर हो जाते हो मतलब वो प्रैक्टिस करने का ही तरीका है तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट के लिए ओके सो लाइक आई ऑल्सो टोटली एग्री कि शॉर्ट कॉन्टेस्ट आर मच मोर प्रिसाइज इन ऑर्डर टू डू द प्रिपरेशन क्योंकि उतना ही टाइम बाउंड में आपको आगे टेस्ट देना होगा जितने भी लोगों को लगता है कि यार कॉम्पिटेटिव तो हमारे लिए नहीं है या फिर हमें तो सिर्फ इंटरव्यू प्रेप करना आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दोस्त पीपल कि एटलीस्ट शॉर्ट कॉन्टेस्ट तो आप दे ही दें ताकि आपका एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए दैट मीन्स प्रॉब्लम लेट से निशांत इफ समन इज इन लाइक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वॉट वुड यू रिकमेंड कि वन वीक के ड्यूरेशन में ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि वन वीक के ड्यूरेशन में या वन मंथ के ड्यूरेशन में अप्रोक्सीमेटली कितने कॉन्टेस्ट देने चाहिए ताकि आपका वो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट का वो टेम्परामेंट बन जाए तो यार मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें बोल दूं कि यार रोज़ ही एक कॉन्टेस्ट दे दो बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मतलब रोज़ एक कॉन्टेस्ट देना फिर उसको आप सॉल्व करना तीन चार घंटे तो ऐसे ही निकल गए ठीक है तो मतलब कम से कम ऑल्टरनेटिव डेज तो तुम दे सकते हो मतलब ऑल्टरनेटिव डेज दो पुराने कॉन्टेस्ट करो सॉल्व या फिर नए कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो तुम्हारे वीकली तो होते ही हैं मतलब हर प्लेटफॉर्म पे एक वीक में एक कॉन्टेस्ट होता है वो जरूर देना है तुम्हें ठीक है तुम्हें उससे मतलब ओरिजिनल उरिज, वाला कि लाइव कैसे देते हो उसका उसकी प्रैक्टिस होगी बाकी तुम पुराने कॉन्टेस्ट दे सकते हो पुराने कॉन्टेस्ट वर्चुअली देने में क्या फायदा होगा यार तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी रोज तुम चार नए क्वेश्चन करोगे चार नई चीजें सीखोगे एंड प्रैक्टिस होती रहेगी तो वो काफी सही चीज है तो यार मतलब ट्राई करो ऑल्टरनेटिव डेज देने का ऑल्टरनेटिव डेज भी नहीं दे पा रहे हो तो वीक में कम से कम दो तो कॉन्टेस्ट दो ही दो ओके मेक सेंस मेक सेंस सो निशांत लाइक व्हाट डू यू थिंक आपने इतने सारे कॉन्टेस्ट दिए आप अभी क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज फेज में थे तो आप काफी रिसेंटली इन सारे प्रोसीजर से टच में थे सो वॉट डू यू थिंक आर लाइक मे बी द टॉप थ्री टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू आर व्यूअर्स जो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में देखे कि वो कौन से आपको तीन टॉपिक लगे कि यार हर कॉन्टेस्ट में इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो है ही है वॉट आर योर रिकमेंडेशन ऑन दिस यार डीपी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मतलब डीपी के तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा तुम्हारे किसी भी टेस्ट में जो सेकंड सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ग्राफ्स है ठीक है ग्राफ्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं मतलब तुम्हें जितने भी तुम्हारी टेक्निक्स होती हैं जितने भी तुम्हारी ग्रा, ग्राफ के एल्गोरिथम्स होती हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनसे थोड़े घुमा फिरा के उनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड फाइनली जो थर्ड है वो बाइनरी सर्च है मतलब तुम्हें लगेगा यार बाइनरी सर्च तो आसान सी चीज़ है बट जहाँ पे भी वो वाली चीज़ होती है ना कि यार तुम्हें लॉग इन वाली कॉम्प्लेक्सिटी लानी है कहीं से उठा के तो वहाँ पर बाइनरी सर्च जरूर लग रहा होता है तो वो चीज सीखनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यस मेक सेंस मतलब मेरा भी जो मतलब एक साल पहले का भी एक्सपीरियंस है मैं भी यही कहूंगा एटलीस्ट डीपी एंड ग्राफ्स वर द टू थिंग्स जो कि काफी रिलेवेंट होता था मेरे टाइम पे मेरे को हीप्स के भी काफी क्वेश्चंस दिखते थे बट या नाउ डेज आई एम आल्सो गेटिंग द फीडबैक कि बाइनरी सर्च इज आल्सो गेटिंग आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लग रहा होता है बट वो कैसे लगेगा ये नहीं समझ में आता है बिकॉज इट माइट नॉट बी द कन्वेंशनल बाइनरी सर्च सो निशांत व्हाट डू यू थिंक वाज द डिफरेंस इन द प्रिपरेशन For the online coding test and normal face-to-face interviews, क्या आपकी preparation में कुछ difference था uh, और online coding test क्योंकि ऐसी uh, test होती है जहाँ पे most of the students shortlist नहीं हो पाते या फिर बाहर हो जाते हैं पूरे पूरे procedure से so कुछ last minute tips आप उनको देना चाहेंगे जो भी बच्चे अभी online coding test देंगे internships के लिए placements के लिए तो please इन दोनों questions का answer करिए कि क्या आपकी tips रहेंगी and क्या difference लगता है आपको preparation wise एक online test के लिए और एक final face-to-face interview के लिए जो कि technical interview होगा तो यार ऑनलाइन टेस्ट में ना एक चीज़ होती है कि तुम्हें कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं होगा मतलब हिंट्स तो तुम्हें नहीं मिल रही ना किसी भी वे में तुम्हें हिंट नहीं मिल रही होगी तुम्हें वो सॉल्व करना ही करना है और टाइम बाउंड बहुत ज़्यादा है मतलब एक डेढ़ घंटे में तुम्हें तीन क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होती है तुम्हारे फेस टू फेस इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरव्यू में वो तुमसे ये चीज़ें नहीं देखना चाहते कि तुम लाइक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे फेस टू फेस में वो
अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए यार तुम्हें मेरे हिसाब से कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा देने चाहिए क्योंकि वहीं से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी एंड जो तुम्हारे नॉर्मल होते हैं फेस टू फेस राउंड से यार उसमें तो तुम जो जनरल जो 200-300 क्वेश्चंस होते हैं जो सब करते हैं वो करके तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि वही ज़्यादातर यार इंटरव्यूज़ में रिपीट ही हो रहे होते हैं बहुत ही कम चांस होता है कि तुमसे बिल्कुल ही कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया बट वो भी फिर मतलब साथ साथ तुम्हें हिंट्स मिलती रहेंगी तो यही डिफरेंस है थोड़ा सा सो लाइक मैं भी सब लोगों को यही कहूँगा कि आप कितना ही प्रिपेयर कर लो लाइक वट एवर अमाउंट ऑफ प्रेपरेशन यू हैव फोर्टिन इफ योर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट स्क्रूज अप यू वॉन्ट बी गेटिंग अ चांस टू शो केज योर स्किल्स क्योंकि ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट एक कंप्यूटर इवेलुएट करने वाला है दे डोंट केयर अबाउट द फैक्ट कि तुम्हारे रिज्यूमे में क्या लिखा हुआ है कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं क्या हैकेथ ऑन था क्या इंटर्नशिप थी नो दे जस्ट वॉन्ट दे कैन जस्ट टेस्ट यू ऑन योर टेक्निकल एक्सपर्टीज तो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं करें क्योंकि अगर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट क्लियर हो गया मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है अगर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है सो लाइक सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ द टाइम्स कैंडिडेट गेट्स द ऑफर डेफिनेटली क्योंकि जनरली ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट दस बारह बच्चे ही क्लियर कर रहे होते हैं अगर सौ बच्चे देते हैं उन दस बारह में से सेवन सेवन टू एट को या सिक्स टू सेवन को ऑफर मिल ही जाता है सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड एवरी वन टू कीप अ फोकस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट एंड लाइक डेफिनेटली थैंक्स निशांत फॉर गिविंग इन साइट्स क्योंकि देखो यार मैं तो अब एक साल ऑब्वियसली इस प्रोसीजर से पुराना हो गया हूँ He is in college and he is like in touch. So, इनकी जो experiences है वो आने वाले साल के लिए ज्यादा relevant होने वाली है So, I would like to definitely thanks Nishant for all of his effort and like wish him good luck for his journey at Microsoft. Uh, so, let's see कि उनका Microsoft में क्या experience रहता है And we can make definitely a video around how has been his experience and onboarding at Microsoft. So, definitely uh, like again thanks again uh, Nishant. थैंक यू सो मच सर फॉर मतलब मेरे को अपने चैनल पे बुलाने के लिए काफ़ी मज़ा आया बात करके एंड यार ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो मतलब लोगों को चीज़ें पता चलें बाकी यार सर का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपने थॉट्स वगैरह जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है ऐसे ही मिलते रहेंगे और वीडियोज़ के लिए सो डू शेयर द वीडियो डू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई ऑल्सो पुट द लिंक ऑफ द चैनल ऑफ निशांत वो भी यूट्यूब पे ऐसे काफी मचा रहे हैं तो उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो तुम्हें काफी इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट थोड़ा फन कॉन्टेंट लाइक एक अच्छा आपको बिंज वॉच के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में आपको कॉन्टेंट मिलेगा सो डू वॉच हिस्स चैनल एज वेल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो